God dag. Jeg hedder Per. Jeg kommer over fra D2 Byg. Jeg er studieleder derovre, og jeg er underviser derovre. Jeg har været studieleder for 500 studerende. Jeg har givet karakter til et par tusind studerende. Så jeg vil godt fortælle lidt om, hvordan man kommer igennem sit studie på D2 med gode resultater og til tiden. Det, der viser sig at være det helt tydelige, er, at dem, der dukker op til alle øvelserne, laver alle øvelserne og udnytter den hjælp, der er, når de er til stede. Der er over 90 procent af dem, der består ved eksamen. Dem, som jeg så ser mindre end en tredjedel af gangene, ja, der er det nok også kun cirka en tredjedel, der består. To tredjedel dumper. Det, jeg min sand også ser på fjerde semester, når jeg møder dem igen, er, at dem, der dukkede op mange gange til øvelserne, de fik gode karakterer, de bestod mit fag, men de har også fået gode karakterer i resten af studiet, og de er meget sjældent dumpet. Dem, der kommer sjældent hos mig, er også dumpet meget tit tidligere i studiet. Der er en klar sammenhæng mellem deltagelse af øvelser og beståelse. Og det er selvfølgelig, fordi det er der, man lærer mest. Det er der, man bruger tingene. Det er der, man kan få hjælp, når man ser, har er et problem. Så brug undervisningstilbuddet. Godt. Hvor meget skal man så arbejde? Ja, vi siger 45 timer om ugen. Hvis man arbejder nogenlunde smart, og man ønsker at følge normeringen. Der er så måder, man kan arbejde smartere på. Og en af måderne er for eksempel at erkende, at ja, vi har forelæsninger, hvor det væsentlige i pensum bliver gennemgået. Så har vi øvelser, der som regel ligger lidt efter. På et eller andet tidspunkt bliver man nok nødt til at læse sin lærebog. Det er en rigtig god idé at have brugt en time på lige at læse pensummet, inden man kommer til forelæsningen. Så forstår man nemlig, hvad der sker ved forelæsningen, og man får forstået de ting, man ikke lige forstod ved den første gennemlæsning. Og så er man klar til at regne opgaverne. Min personlige erfaring er, at da jeg gjorde det, så sparede jeg adskillige timer på at regne mine opgaver, fordi jeg havde investeret tiden i at sætte mig ind i stoffet inden. Og så havde jeg jo gjort læst det, så behøvede jeg ikke at gå det så grundigt igennem en gang til. Det er et rigtig godt råd. En anden ting, I skal være klar over, er, at når I er her på D2, så er I ved at tage en af verdens bedste ingeniøruddannelser. Hvordan bliver den så god? Jo, den bliver så god, fordi I er nogle af dem, der i gymnasiet eller HTX, var rigtig gode til at løse problemer, var rigtig interesseret i det. Men det er resten af overgangen også, så det sætter vi niveauet efter. Og I kommer til at arbejde. Og derfor er det vigtigt, at I erkender, at studievanerne, I har brug for her, er ikke, som I ville have gjort det i 4. G. I bliver sandsynligvis nødt til at gentænke dem noget. Kig på tingene, se, hvad I bruger tiden på, overvej, om I kan bruge tiden smartere. Fordi 45 timer, det er, hvis man er nogenlunde smart. Så er der nogen, der taler med studerende på andre universiteter. De er muligvis gode mennesker. Men der er nogen af dem, der vil sige, ja, men I kan tage det roligt de første par måneder, og I kan sagtens læse op til eksamen. Nej. Sådan er det andre steder, hvor der er eksamener per to år. Her har vi typisk 13 ugers undervisning, og så går vi direkte til eksamen. Eksamen ligger måske dagen efter sidste undervisningsdag. Hvis I kommer bagud på den første måned, så har I problemer med anden måned, og så er tredje måned stort set håbløs. Så begynder I at komme en uge bagud, to uger bagud, gør en ekstra indsats, læs op på det, fordi det er nødvendigt for at forstå pensum, forelæsning og øvelser i de efterfølgende uger. Ellers så er I stille og roligt i gang med at handicap jer selv. Godt. Når I gør det her, så består I. Men der er så nok også nogen, der ikke får gjort det og begynder at komme bagud, eller har svært ved at følge med, eller måske endda dumper. Der er masser af folk, der dumper hovedet. Hvad gør man så? Ja, man ændrer sine studievaner. En ting, der kan være rigtig god, er at finde nogen, der arbejder sammen med. Nogen, hvor man laver sig en aftale, nærmest en kontrakt, om at vi mødes på det og det tidspunkt, den og den dag, hver uge, og så læser vi tingene, så arbejder vi med øvelserne, 
vi klarer det, så er vi ikke lige noget. Ved øvelserne, hvor der er hjælp lærer, vi arbejder sammen. Det er et fantastisk middel til at sørge for en jævn fremdrift. Det er meget få mennesker, meget, meget få mennesker, der bare kan sidde derhjemme og læse bogen, og så først dukke op til eksamen og klare sig godt. Det er dem, vi normalt kalder atypiske genier. Det er en promille. Så jævn arbejdsindsats, fuld fart på fra start af, tænk over studievanerne, så I kan gøre det smartere. Og husk på, det vi lærer den ene uge, det bygger vi videre på næste uge. Det vi laver i et fag, bygger vi videre på i det næste fag og det næste fag igen. Så har I ikke fundamentet i orden, så har I et permanent problem, der vil handicap i resten af studiet. Så arbejd hårdt, arbejd smart og nyd uddannelsen og få nogle gode karakterer. Det var, hvad jeg havde at sige.